Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Eu vou demonstrar é, uma aula sobre análise de regressão. Nós vamos estar utilizando o software SPSS, conforme visto em aula. Então nós temos um arquivo de dados, que eu apresento um arquivo de dados é, relacionado à resistência dos materiais resistência mecânica. Nós temos algumas variáveis é, sobre, sobre esses testes. Nós temos né, os, os vários testes de, relacionados à resistência mecânica. E nós vamos de, é, escolher uma, vamos trabalhar com regressão, regressão múltipla. E para trabalhar com regressão múltipla, o primeiro passo é definir uma variável para ser a variável Y. Nesse caso, nós vamos utilizar como variável Y a variável dureza janca, que é uma, que é uma variável que é muito importante para medir a resistência é, à dureza do material. Por exemplo, nesse, esses aqui são dados de dureza de madeiras, e, vão, e é que é importante na confecção, de, na fabricação de pisos, né, para tacos, tábuas, pisos. Em função, nós queremos prever essa variável em função dessas outras variáveis, dessas outras quatro variáveis. Então, vamos começar a análise. Clique em analisar, regressão, linear. Então, aqui eu já havia testado anteriormente. Vou remover essas variáveis para mostrar como que, como que funciona a análise. Então, dureza janca é a nossa variável dependente, certo? E as demais, esse genótipo não é uma variável, é só uma identificação do, é, do caso. Clica em independente, transferir para independente, depois estatísticas, marca essas opções aqui, ó, essas outras já estão marcadas. Continuar, ok. Então, a questão 1, que é a questão 1, vou abrir aqui, a questão 1, o objetivo é, é encontrar a, a equação de regressão para prever a variável dureza de janca, então, vamos escrever aqui, questão 1. obter equação de regressão para prever a variável y y dureza janca E nós vamos utilizar o seguinte modelo. Então, o modelo vai ser o seguinte. O modelo vai ser variável Y, essa variável aqui, que é a variável dependente. Dureza é igual a A, que é A. A é um intercepto. É o valor que o que a reta da estimativa corta o eixo Y, mais B1 vezes X1, mais B2 vezes X2, mais B3 vezes X3, mais B4 vezes X4. Bom, o que é B1, B2, B3? Então, o A, o A é a constante, tá aqui, ó. essa outra vai ser B1, aqui. B2 essa, B3 essa aqui, e B4 essa. Então, agora é só substituir, dureza é igual a A, 
que é menos 877,321 mais B1, que é menos 0,258 vezes X1. O que é X1? É o RC. X1 é essa variável. É B1, é X1, desculpa, é essa variável aqui, ó. Mais B2, B2, B2 é essa, 0,016 vezes B2, que é o MOI, que é B2, ó. mais B2 não, essa é o X2. Esse aqui é X2. B2 é isso aqui. Mais B3, que é 1,182 vezes MDR. Mais menos 0,06 vezes moi estática fecha aqui bom, então a equação é essa para prever a dureza nós temos essa essa fórmula, essa equação essa é a questão 1 basta olhar na, na, na tabela né? basta olhar na tabela bom, vamos para a questão 2 cortar aqui de novo questão 2 questão 2 questão o objetivo é saber é, quais variáveis independentes que são as variáveis x que apresenta poder explicativo, estatisticamente significativo, ou seja, quais betas, quais coeficientes aqui, que, que, que são significativos. Então, vou pôr pergunta aqui. Quais variáveis independente, independentes apresentam poder é, estatisticamente significativo. Então a resposta são essas variáveis aqui, olha essa, essa, essa né? representado por essa, por essa, por essa por quê? porque apresentaram é, valor de de significância essas variáveis aqui ó, menor do que 0,05 ou seja, menor que 5% então, elas apresentam um erro inferior a 5%. Dessa forma, essas variáveis são, é, apresentam poder de explicar significativamente a variável Y, no caso a variável dureza. Então, a resposta seria MOI MDR e MOI estática. Isso. Vamos aproveitar aqui e colocar a questão 3. Então, a questão 3, eu quero saber, dessas três variáveis, qual que é a variável mais importante? Qual variável 
melhor explica a variável y, que é a dureza, né? Variável dureza. A resposta Qual é a resposta? A resposta basta olhar aqui, ó. É representar maior valor de t. Então, a resposta é a variável m d r pois apresentou maior valor de, maior valor da estatística T estatística T isso aí vamos para a questão 4 4 e 5 Questão 4 tá aqui. Questão 4. Quatro. Questão 4 é obter o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação é chamado de R ao quadrado, em porcentagem. O que, que é o R ao quadrado? O coeficiente de determinação é quanto que a variável, que as variáveis X, é, consegue explicar em média da variação da variável Y. Então, R ao quadrado vai ser igual a esse valor aqui. Ó. É o R ao quadrado ajustado sempre que a regressão for múltipla. Então vai ser 0, 51, 13 vezes 100. O resultado deu 51,3%. Qual que é a interpretação desse, desse, desse resultado? Então, a interpretação é que as variáveis as variáveis independente variáveis independentes é, explicam explicam em média cinquenta e um vírgula três por cento da variação da variável y. y dureza. Ok? Então é isso aí. Esse valor não é muito bom, né? O adequado seria um, um coeficiente de determinação acima aí de 70%. Então, vamos aproveitar essa, esse resultado aqui e achar a informação da questão 5 então, questão 5 questão 5 obter o erro padrão residual residual em porcentagem então, o erro padrão residual é igual ao valor da estimativa aqui ó, dividido pela média de y vezes 100 então, é o STD erro 
quer dizer, o padrão dividido pela média de y vezes 100. Então, esse erro padrão residual vai ser igual a 109,33 dividido pela média de y, que é esse valor aqui, ó, 833,73 vezes 100. O erro padrão residual vai ser igual a calculadora... 109,33 dividido por 833,73 igual vezes 100 o 13,11 por cento 13,11 por cento qual que é a interpretação disso então a interpretação é que os valores observados da variável y da variável y que é dureza estão variando em média treze vírgula onze por cento em relação aos valores previstos. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.